。你可能有这样的经历：放假回家，你费尽心思抢三百块的高铁学生座，有人却早就买好了两百块的打折机票。平时你飞一趟要一千块的飞机，淡季只花了两百元。同样是坐经济舱，你买票花了九百元，旁边的人只花了四百元。为什么机票价格差别这么大？怎样才能买到最便宜的机票？想买最便宜的机票，得先明白机票的定价规律。航空公司的定价有一套复杂的机制，每天甚至每几个小时就会调整票价，目的只有一个：赚最多的钱。为了赚最多的钱，他们既要保证卖足够多的票，也要票价够高。如果票价太贵，就会出现很多空仓，导致赔钱；如果票价太便宜，就算坐满也一样赔钱。而我们的乘客一般分为两种，一种是商务乘客，对价格不敏感。另一种是普通乘客，对价格敏感。航空公司的算盘是怎样才能赚商务乘客一笔，让他们花高价，同时让普通乘客少花钱把座位卖完。同样的商品，不同乘客花的价格不一样，这就是经济学中的价格歧视。在航空公司眼中，每一类乘客都早已被暗中标好了价格。如果你是工作日下午出发，机票一般会比上午出发的便宜，因为上午出发的大多是商务旅客。公司安排出差，说走就得走，机票能报销。而下班后才去赶飞机的，通常是出去旅游回家的普通旅客，花自己的钱当然更心疼。航空公司就会放出低价票吸引这类乘客。如果你在周末买任意时段的票，通常也会比在工作日买票便宜一点，因为商务旅客通常是在工作日行政上班了才订票，而周末买票的则是普通旅客，他们周末才有时间规划行程。一般来讲，同一航班订票越早，价格越低。对国内航班的研究显示，购票时间每提前百分之一天，购票价格就会下降百分之一点零一九。为什么越早买越便宜？这涉及到经济学领域的需求不确定问题。买机票越早，没法出行的可能性越高。和对象约好了十一出去玩，结果九月三十号分手了，你不得不退票，伤心又伤钱。距离起飞很久的机票打折，就是为了消除消费者顾虑，刺激销量。在中国，民航局根据航线距离规定了机票的最高基准价，航空公司则可以根据市场需要设置不同的价格摊位，争取利益最大化。现在，大多数航空公司采用的是动态的仓位设置，保证一定数量的头等舱、商务舱、经济舱，不同等级的仓位数量则动态变化，价格是涨是跌，视情况而定。但并不是所有的航班都遵循越早买越便宜的价格机制。如果你买的是北京到上海这种商旅航班，航空公司不担心商务旅客的销量，越早订价格就越低。但如果是银川到乌鲁木齐、北京到佳木斯这样的旅游或小众航线，航空公司会先设定一个价格，如果票不好卖，就降价出售，直到起飞前两周再涨价。还会有少数情况，航空公司直到最后一天也没有卖完票，就会再次降价。所以，有可能你早早规划行程，却赶上价格波动，机票也不便宜。而看准时机，临起飞前也有抄底的机会。如果你已经错过了提前买机票的时间，还有一个补救方法：买临近机场的票。北京直飞南通，机票至少920块，但如果先飞上海，再坐动车去南通， 7 0 0块就能搞定。班次越多的航线，出现低价票的概率越高，因为航班越多，航空公司越担心自己的客座率，会用低价来吸引乘客。此外，有高铁的路线，机票可能会更便宜，因为高铁会吸引一部分飞机客流，迫使航空公司用降价吸引乘客。买便宜机票就是跟无数航空公司斗智斗勇。麻烦是麻烦，但好处是你和航空公司都会觉得是自己赚了。